নমস্কার বন্ধু আমি সন্দীপ বাগ আপনারা দেখছেন সন্দীপ বাগ ফর ইউ ইউটিউব চ্যানেল আজ টেলি প্লাস জিএসটির এক্সপার্ট ক্লাসে সাতষট্টি নম্বর ক্লাস আজকের ক্লাসে আমি আলোচনা করব ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন ব্যবহার এবং তার এন্ট্রি কিভাবে করবেন ধরুন কোনো জিনিস আপনি কিনছেন কোনো সাপ্লায়ের কাছ থেকে আপনার সাপ্লায়ার আপনাকে বলে দিল যে আপনাকে তিরিশ দিনের মধ্যে বা কুড়ি দিনের মধ্যে বা পঁচিশ দিনের মধ্যে টাকাটা ফিরত টাকাটা দিতে হবে আর যদি না দিতে পারেন ওই টাকার উপর একটা পার্সেন্টেজে আমাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে বা আপনি কাউকে পুরো জিনিসপত্র বিক্রি করলেন বিক্রি করার পর আপনি তাকে বললেন আমাকে কুড়ি দিনের মধ্যে যে অ্যামাউন্টের বিল আছে সেই অ্যামাউন্টটা আমাকে দিতে হবে টাকাটা দিতে হবে যদি না দিতে পারেন এই কুড়ি দিনের মধ্যে তাহলে আপনার এই বিলের ওপরে দশ পার্সেন্ট কি পাঁচ পার্সেন্ট হারে সুদ দিতে হবে সেই ক্যালকুলেশনটা আপনারা করবেন কিভাবে এটাই আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় বন্ধুরা যারা জানেন না তারা এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন ভিডিওটি দেখার পর অবশ্যই দুই থেকে তিনবার বাড়িতে প্র্যাকটিস করবেন বন্ধুরা ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশান করার জন্য আপনাকে এফ ইলেভেন করবেন এফ ইলেভেন করার পর আপনাকে অ্যাকাউন্টিং ফিচার্সে যা যেতে হবে যাওয়ার পর আপনি আপনার কোম্পানিটাকে চুজ করে নেবেন চুজ করার পর আপনাকে এখানে অ্যাক্টিভ ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশান এই অপশানটাকে ইয়েস করতে হবে আর ইউজ অ্যাডভান্স প্যারামিটার্স এই অপশানটাকে ইয়েস করতে হবে চলুন প্রথমে অ্যাক্টিভ ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশানটাকে ইয়েস করে নিই তারপর এন্টার করে ইউজ অ্যাডভান্স প্যারামিটার্স এই দুটোকে ইয়েস করতে হবে বন্ধুরা একটু আরও একবার দেখে নিন এই দুটো অপশানকে আপনারা ইয়েস করবেন করে কন্ট্রোল এ প্রেস করে সেভ করে দেবেন তারপর ব্যাকে আসবেন ব্যাকে এসে আপনি একটি লেজার তৈরি করে নেবেন যে কাস্টমারের উপরে আপনি ইন্টারেস্টটা ফেলতে চাইছেন যে ওই কাস্টমার যদি আমাকে সঠিক সময়ে টাকাটা পেমেন্ট না করে বা আমি যদি টাকাটা রিসিভ করতে না পারি ঠিক সময়ে তাহলে তার উপরে একটা ইন্টারেস্ট ফেলব তো তার জন্য আপনারা গেট অফ ট্যালিতে থাকবেন অ্যাকাউন্টিং ইনফোতে আসবেন লেজার্সে আসবেন তারপর ক্রিয়েটে এটি লেজার তৈরি করবেন আমি এখানে কাস্টমার নাম দিচ্ছি আপনারা পার্টির নাম দিতে পারেন বা তার দোকানের নাম দিতে পারেন আমি এখানে কাস্টমার নামে একটি লেজার তৈরি করছি এর আন্ডার আপনারা জানেন সানডি ডেটর্স হয় যাকে মালপত্র বিক্রি করব তারপর মেনটেন ব্যালেন্স বিল বাই বিল ইয়েস রাখবেন রেখে এন্টার করবেন এখানে কিছু প্রেস করবেন না যা সরাসরি অ্যাক্টিভ ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন এটাকে ইয়েস করবেন বন্ধুরা এটা একটু মন দিয়ে দেখুন অ্যাক্টিভ ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশনটাকে ইয়েস করবেন করে এন্টার প্রেস করবেন আপনার সামনে এরকম একটি অপশান আসবে ক্যালকুলেট ইন্টারেস্ট ট্রানজাকশান বাই ট্রানজাকশান এটাকে ইয়েস করবেন করে আর কিছু করবেন না জাস্ট এন্টার করে নামিয়ে দেবেন দেওয়ার পর এখানে রেট ফেলবেন যে আপনাকে যদি সঠিক সময়ে টাকাটা না দেয় তাহলে কত পার্সেন্টেজ হারে আপনি তার কাছ থেকে সুদ নেবেন আমি ধরলাম টেন পার্সেন্ট হারে আপনারা আপনাদের মতন দেবেন এন্টার করলাম এন্টার করার পর এখানে তিনশো পঁয়ষট্টি ডে ইয়ারে চুজ করবেন তিনশো দিনে মানে এক বছর হারে টেন পার্সেন্ট কারণ তিরিশ দিন হারে যদি আপনি নেন পার মান্থ তাহলে অনেক টাকা হয়ে যাবে এখানে বৎস বাৎসরিক হারে সুদরা নেবেন তিনশো পঁয়ষট্টি ডে এন্টার করার পর আপনার সামনে ওয়াল ব্যালেন্স আছে ক্রেডিট ব্যালেন্স অনলি আর ডেবিট ব্যালেন্স অনলি ওয়াল ব্যালেন্স মানে হচ্ছে যদি আপনি কারোর কাছ থেকে যখন লোন নিচ্ছেন এবং তাকে লোনটা ফেরত দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে ওয়াল ব্যালেন্স হবে আমি এখানে যাকে বিক্রি করছি জিনিসপত্র তার জন্য সুদ নির্ধারণ করছি তাই জন্য এখানে ডেবিট ব্যালেন্স হবে যদি আপনাকে কেউ এই রকম সুদ নির্ধারণ করে দেয় আপনার কাজ সাপ্লায়ার তাহলে আপনি ক্রেডিট ব্যালেন্স অনলি নেবেন আমি এখানে আমার কাস্টমারের জন্য তৈরি করছি তাই কাস্টমারের ডেবিট ব্যালেন্স হবে তাই ডেবিট ব্যালেন্স অনলি নিয়ে কাজ করছি এন্টার করলাম এন্টার করার পর এখানে পাস্ট ডিউ ডেটটা নেবেন পাস্ট ডিউ ডেট নেওয়ার পর এখানে আপনি দিয়ে দিলেন কুড়ি আপনি কাস্টমারকে কুড়ি লিখে বুঝিয়ে দিলেন যে কুড়ি দিনের মধ্যে যদি আপনি টাকাটা দেন বিল তৈরি হওয়ার বা বিল এন্ট্রি হওয়ার কুড়ি দিনের মধ্যে যদি আপনি টাকাটা আমাকে দিয়ে দেন তাহলে তার জন্য আমি কোনো ইন্টারেস্ট নেব না যদি কুড়ি দিনের পর আপনি টাকাটা দেন তাহলে টেন পার্সেন্ট হারে সুদ নেব সেটাই আপনি কুড়ি দিয়ে বুঝে দিলেন আপনি এখানে আপনার মতো 
বসাবেন আপনার কাস্টমারের জন্য কতদিন নির্ধারণ করবেন এন্টার এন্টার করার পর এখানে ডেট অফ অ্যাপ্লিকেবিলিটি চুজ করবেন চুজ করে এন্টার করবেন তারপর রাউন্ডিং মেথডটা নর্মাল রাউন্ডিং আছে আপওয়ার্ড রাউন্ডিং আছে আর ডাউনওয়ার্ড রাউন্ডিং আপনারা যদি এই সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমার পুরনো ভিডিও দেখুন সেখানে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি নর্মাল রাউন্ডিং মানে হচ্ছে টাকার তিরিশ টাকা তিরিশ টাকার পর ধরুন পঞ্চাশ পয়সা এসেছে তাহলে ওইটা আপনার তিরিশ টাকা করে দেবে ডাউ ডাউনওয়ার্ড রাউন্ডিংয়ে তিরিশ টাকা চল্লিশ পয়সা হয়েছে সেটা আপনাকে তিরিশ পয়সা করে দেবে আর আপওয়ার্ড রাউন্ডিংয়ে তিরিশ টাকা ষাট পয়সা হয়েছে সেটাকে আপনাকে করে দেবে একত্রিশ টাকা তারপর তার ফলে এখানে নর্মাল রাউন্ডিং চুজ করবেন যেখানে তিরিশ টাকা চল্লিশ পয়সা হলে তিরিশ টাকা করবে তিরিশ টাকা ষাট সত্তর পয়সা হলে সেখানে একত্রিশ টাকা করবে তাই এখানে নর্মাল রাউন্ডিং নিলাম আপনারা চাইলে নট অ্যাপ্লিকেবলও করতে পারেন এখানে আমি নট অ্যাপ্লিকেবল করলাম এন্টার করে অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম এবার এখানে যা দেওয়ার আপনারা জানেন কি কি দিতে হয় এখানে জিএসটি বসাতে হয় আমি এখানে আনরেজিস্টেড করছি তাই এখানে জিএসটি বসাবো না আপনারা যদি পার্টি রেজিস্টার্ড ব্যক্তি হন তাহলে এখানে জিএসটি বসিয়ে দেবেন এন্টার করে অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম অ্যাকসেপ্ট করার পর ব্যাকে আসলাম ব্যাকে এসে আমি অ্যাকাউন্টিং ভাউচারে প্রবেশ করলাম জাস্ট একটি জিনিস কাস্টমারকে বিক্রি করব অ্যাকাউন্টিং ভাউচারে আসলাম এসে সেলস এফ এইট করবেন আর এফ টু করে ডেট দেবেন আপনারা যে ডেটে তাকে বিক্রি করছেন বা বিল বানাচ্ছেন এখানে রেফারেন্স নাম্বার বিল নাম্বার দিলাম দেওয়ার পর কাস্টমার চুজ করলাম এখানে কিছু প্রয়োজন নেই দেওয়ার তাই কন্ট্রোল এ করে অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম এখানে সেলস অ্যাকাউন্ট নেবেন এখানে সেলস ট্যাক্সেবেল নেবেন একই রাজ্যের মধ্যে তাই সেলস ট্যাক্সেবেল এখানে স্পেস দেবেন দিয়ে মাউস আইটেম বিক্রি করছেন ধরুন পঞ্চাশ পেজ বিক্রি করছেন তিনশো টাকা করে দাম আপনি চাইলে এখানে জিএসটি ফেলতে পারেন এস জিএসটি আমি এখানে জিএসটি ফেললাম আমি লেজারগুলো আগে থেকে তৈরি করে রেখেছি আপনারা যদি না জানেন তাহলে আমার পুরনো ভিডিও দেখতে থাকুন কারণ আমার পার্ট ওয়ান থেকে আজকে সাতষট্টি নম্বর ভিডিও আশা করছি পার্ট ওয়ান থেকে সাতষট্টি নম্বর ভিডিও আপনারা এক্সপার্ট এক্সপার্টের পথে এগিয়ে আসছেন ট্যালি প্লাস জিএসটির এন্টার করে অ্যাকসেপ্ট করে নেব দেখুন জিনিসটা আমি কবে বিক্রি করছি পয়লা এপ্রিল এবং একে আমি ডেট ডিউ ডেট কবে দিয়েছি কুড়িয়ে দিন এন্টার করলাম এন্টার করার পর ধরুন এই কাস্টমার আমাকে টাকা দিয়ে তার জন্য এসেছে তিরিশ দিন পরে মানে ধরুন পয়লা মেতে এসেছে আমার কাছে তার জন্য কত টাকা সুদ নেব আমি বা এই কাস্টমারের কত টাকা সুদ হয়েছে সেটা কিভাবে ক্যালকুলেশান করব চলুন দেখে দিই পয়লা এপ্রিলে দিয়েছি কল্পনা করুন এ পয়লা মেতে আপনাকে টাকাটা দিতে এসেছে ব্যাক করলাম সুদ ক্যালকুলেশনের জন্য আপনারা সুদ ক্যালকুলেশন করার জন্য আপনারা গেট ওয়ার্ক ট্যালিতে থাকবেন তারপর আসবেন ডিসপ্লে ডি প্রেস করবেন এন্টার করবেন করার পর এখানে স্টেটমেন্টস অফ অ্যাকাউন্টস এ আসবেন তারপর আপনারা ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন আসবেন ইন্টারেস্ট রিসিভেল যেখানে লেখা আছে আপনি যে ডেটসের কায়দে টাকাগুলো পাবেন ধরুন কল্পনা করুন যে আপনার দশটা ডেটস আছে বা দশটা কাস্টমার আছে যাদেরকে এইভাবে আপনি ইন্টারেস্ট এর আওতায় রেখেছেন তাহলে আপনি এর ভিতরে প্রবেশ করে সবার অ্যামাউন্টটা দেখতে পারবেন কার কত ইন্টারেস্ট আছে এফ টু করে ডিউ ডেট দিয়ে আর যদি আপনার আপনি কাউকে বা আপনাকে কেউ এই রকম ইন্টারেস্টের আওতায় রেখেছে তো সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট পেবলে দেখতে পাবেন যদি আপনার সাপ্লাই আর আপনাকে এই ইন্টারেস্ট আওতায় রাখে তাহলে আপনি ইন্টারেস্ট পেবলে দেখতে পাবেন আমি এখানে একটি কাস্টমার জন্য তৈরি করেছি তাই এখানে লেজারে গিয়ে দেখব লেজারে আসলাম এল প্রেস করলাম বা এন্টার করলাম এসে তারপর কাস্টমারটাকে চুজ করে নিলাম আপনার এখানে যদি অনেকজন থাকতো তাহলে লিস্ট দেখা যেত সেই সব কাস্টমারদের আমার এখানে একটি আছে তাই প্রবেশ করলাম করার পর এখানে আপনারা কিছু দেখতে পাবেন না দেখুন এখানে পয়লা এপ্রিল আছে লাস্ট যেদিন আমি ট্রানজ্যাকশান করেছি সেদিনের ডেট দেখাচ্ছে তাই এখানে কিছু শো করবে না কারণ এখানে তখনই শো করবে যখন আমি কুড়ি দিনের পিরিয়ড 
বা ডিউ ডেট দিয়েছি কুড়ি দিনের পরের যখন ডেটে আসবো তখনই একমাত্র ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশনটা শো করবে সেক্ষেত্রে আমার ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন দেখার জন্য আমাকে এখানে এফ টু করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাকে ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন করার জন্য আমাকে এখানে অল্টার এফ টু প্রেস করতে হবে অল্টার এফ টু প্রেস করার পর এখানে চেঞ্জ পিরিয়ড অপশান এসেছে এখানে আপনি প্রথমে ডেট দেবেন জিরো ওয়ান ফোর যেদিনে বিক্রি করেছেন তারপরে টু এর কাছে ডেট দেবেন যেদিন আপনার কে কাস্টমার টাকাটা দিতে এসেছে সেই দিনে ডেটটা দেবেন আমি ধরলাম জিরো ওয়ান ফাইভ এন্টার করলাম এন্টার করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এখানে আটচল্লিশ টাকা ঊনপঞ্চাশ পয়সা ইন্টারেস্ট হয়েছে এখানে সতেরো হাজার সাতশো টাকার বিল তার উপরে আটচল্লিশ টাকা ঊনপঞ্চাশ পয়সা ইন্টারেস্ট এন্টার করবেন জাস্ট এখানে একটি এন্টার প্রেস করবেন এন্টার প্রেস করার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন দেখুন পয়লা এপ্রিলে আমি তাকে বিক্রি করেছি সতেরো হাজার সাতশো টাকা বিল হয়েছে আর বাইশে এপ্রিল তাকে দেওয়ার কথা ছিল বাইশে এপ্রিলে টাকাটা তাকে দেওয়ার কথা ছিল যেহেতু আমি কুড়ি দিন নিয়েছি তাই বাইশে এপ্রিল তাকে টাকাটা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাইশের এপ্রিলের মধ্যে যদি সে টাকাটা আমাকে পেমেন্ট করত আর টাকাটা আমি যদি রিসিভ করে নিতাম তাহলে এই আটচল্লিশ টাকা ঊনপঞ্চাশ পয়সা তাকে সুদ দিতে হতো না কিন্তু সে আমাকে মে মাসে পয়লা মেতে টাকাটা দিতে এসেছে তার জন্য দশ দিন পরে এসেছে বাইশ তারিখে দেওয়ার কথা এবং সে এসেছে দশ দিন পর দেখুন টেন ডেজ তাই টেন পার্সেন্ট হারে সুদ আটচল্লিশ টাকা ঊনপঞ্চাশ পয়সা ডেবিট তাহলে আমাকে এই বিলের সাথে আমাকে অতিরিক্ত আটচল্লিশ টাকা ঊনপঞ্চাশ পয়সা তা নিতে হবে বন্ধুরা আজকের আমি এই পর্যন্তই শেষ করছি নেক্সট ভিডিওটি দেখবেন সেই ভিডিওটিতে আমি এই বিলের সঙ্গে কিভাবে আটচল্লিশ টাকা ঊনপঞ্চাশ পয়সাটা অ্যাড করব সেটা আমি দেখাবো অ্যাড করে আশা করছি বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনারা এই ভিডিওটি দেখে কিছু না কিছু শিখতে পেরেছেন যদি বন্ধুরা এই ভিডিওটি দেখে কিছু শিখে থাকেন তাহলে আপনারা আপনাদের বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করুন যাতে তারাও এই ভিডিওটি দেখে ট্যালি প্লাস জিএসটি এক্সপার্ট হতে পারে এবং বিভিন্ন জায়গায় কাজের সংস্থান করতে পারে আর বন্ধুদের যদি কোথাও এই ভিডিওটি দেখে অসুবিধা হয় তাহলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আর নেক্সট ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন কারণ সেখানে এই অ্যামাউন্টটা সুদটা কীভাবে আমরা বিলের সাথে অ্যাড করব সেটাই আমরা দেখব নেক্সট ভিডিওয় আজকের মতো আসি আবার নেক্সট ভিডিওয় সুদ ক্যালকুলেশান নিয়ে হাজির হব ধন্যবাদ